আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সূচক ধরে আমরা চলে এসেছি লাস্ট ভিডিওতে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সমাধান করা হবে সেটা হচ্ছে একটি প্রমাণ বা একটি উপপাদ্য একটি থিওরেম সেটা হচ্ছে যে ই হচ্ছে 2 এর চেয়ে বড় কিন্তু 3 এর চেয়ে ছোট প্রস্তুতি ভাষায় থাকলে এইভাবেই থাকবে যে প্রমাণ করো ই 2 অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু 3 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আমরা এখানে যে সংক্ষেপে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা নাও থাকতে পারে আবার এটিও থাকতে পারে এটাও কিন্তু কথা বলে যেমন ই ইজ লেস দ্যান সরি 2 ইজ লেস দ্যান ই অর্থাৎ 2 ই এর চেয়ে ছোট আবার ই ইজ লেস দ্যান 3 অর্থাৎ ই 3 এর চেয়ে ছোট অর্থাৎ 2 এবং 3 এর মাঝামাঝিতে কিন্তু ই এই এইভাবেই কিন্তু প্রশ্নটি থাকতে পারে এভাবে আবার ভাষায়ও থাকতে পারে তো যাই হোক যেভাবেই থাক না কেন কাহিনী একই তো আমরা সেই জিনিসটা প্রুফ করব তো এখানে দুটো জিনিস প্রুফ করতে হয় একটা হচ্ছে যে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে 2 এর চাইতে ই বড় কিংবা ই এর ই 2 এর চেয়ে বড় হ্যাঁ বা 2 ই এর চেয়ে ছোট এই এটা প্রথমে প্রমাণ করতে হবে পরবর্তীতে আবার আমরা প্রমাণ করব ই হচ্ছে 3 এর চেয়ে ছোট বা ই 3 হচ্ছে ই এর চেয়ে বড় যেভাবেই বলি না কেন যেমন আমি আপনার চেয়ে ছোট আপনি আমার চেয়ে বড় একই কথা সেই জিনিসটাই এখানে বলা রয়েছে জটিলতার কিছু নেই জটিলভাবে নেয়ার কিছু নেই হ্যাঁ তো প্রথমে আমরা যে জিনিসটা জানি যেহেতু ই কে নিয়াই কাজ বা ইটাই হচ্ছে এখানকার শীর্ষমণি বা মধ্যমণি যেটাই বলি না কেন মূল কেন্দ্রবিন্দু তাহলে আমরা ই এর সূত্রটাই আমরা এখানে তুলব লিখব আমরা জানি ই ইজ ইকুয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর প্লাস আপ টু ড্যাশ 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 প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আমরা জানি তো ইনফিনিটিটা আপনি উল্লেখ করতেও পারেন নাও করতে পারেন সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কোনো কোয়েশ্চেন নেই এইখানে একটু যদি এক্সিকিউট করি দেখেন এক তো এক থাক আবার ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মানে আমরা জানি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল টু মানে আমরা কত জানি ফ্যাক্টোরিয়াল টু ইজ ইকুয়াল আপনি ক্যালকুলেটরে চাপবেন টু চেপে ফ্যাক্টোরিয়াল চাপবেন ফ্যাক্টোরিয়াল চাপার নিয়ম হচ্ছে শিপ চেপে এক্স ইনভার্স দেখবেন এক্স ইনভার্স ওয়ান বাটন রয়েছে সেটা মড বাটনের ঠিক নিচেই এই বোতামটি রয়েছে এই বোতামটি চাপ দিলে ইনভার্স সরি ফ্যাক্টোরিয়াল চলে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল আসলে ক্যালকুলেটরে শো করে এইভাবে এল এর মতো করে নয় এই জিনিসটা একটু লক্ষণীয় বিষয় তো চাপবেন চেপে দেখবেন টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে ওয়ান ওপরে রয়েছে ওয়ান নিচে টু এর ফ্যাক্টোরিয়াল করলে ওয়ান বাই টু প্লাস এইভাবে আপনি একে থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল দেখবেন ওয়ান বাই সিক্স প্লাস ফোরের ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে ওয়ান বাই চব্বিশ মানে চব্বিশ ওপরে ওয়ান ছিল সেটা থাকবে প্লাস আপ টু ডেড ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতেই থাকবে এইখানে সাধারণভাবে যদি আমরা এক আর এক যোগ করি তাহলে দুই আর ওয়ান বাই টু মানে কিন্তু হাফ হাফ বা পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই সিক্স মানে ওরকম কিছু আসবে ওয়ান বাই টু ফোর মানে ওরকম কিছু আসবে দশমিক সংখ্যা আসবে প্লাস ড্যাশ 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 এইখানে দেখেন আপনি যদি একটু বাস্তবভাবে চিন্তা করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে ইহাই স্পষ্ট যে ই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস হাফ আমরা হাফ মানে জানি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু এর সাথে পয়েন্ট ফাইভ যোগ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পাই সিক্স মানে আরও কিছু আছে এমনিতেই তো এটা টু পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গিয়েছে দেখেন এইটুকুই যদি হয় টু পয়েন্ট ফাইভ তার সাথে আরও অনেক কিছু রয়েছে তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ই এর মানটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এর চাইতেও বড় তো টু পয়েন্ট ফাইভ তো টু এর চেয়ে বড় সুতরাং আমরা বলতে পারি অতএব ই টু এর চেয়ে বড় কেননা ই এর মান তো আড়াই কিংবা তার চেয়ে বেশি কেননা এই যে দেখেন এখানে অটোমেটিক্যালি এই দুটি পদই যদি আমি যোগ করি যেটা আমরা ই থেকেই পেলাম সেটি হচ্ছে আড়াই নর্মাল একটু নর্মাল হিসেব করে দেখেন তাহলে এইটুকুই ই যদি মানে আড়াই হয় তাহলে তার সাথে তো আরও অনেকগুলি পদ রয়েছে আপনি যদি এইগুলো সব সব যোগ করেন দেখা যাবে যে ই এর যে মানটা আসবে সেটা অবশ্যই টু এর চেয়ে বড় এটা সাধারণ সিদ্ধান্ত সিম্পল একটি বিষয় সুতরাং আমাদের কিন্তু অর্ধেকটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে দেখেন ই দুই এর চেয়ে বড় এই যে দেখেন ই দুই এর চেয়ে বড় আমি শুধু একটু উল্টা করে লিখেছি এটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি যে টু ইজ লেস দেন ই কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই কেননা এখানেও কিন্তু ই টু এর চেয়ে বড় এই বড় ছোটোর ক্ষেত্রে অনেকেরই ছোট ছোট কনফিউশন হয় আসলে ছোট ছোট বিষয়গুলোই কিন্তু কনফিউশন হয় সেই জন্য আমি এইগুলো কিন্তু সবসময়ই সতর্কভাবে বলে দিই দেখেন এই ছোট বড়োর যে বিষয়টি ভালো করে খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে যে যেই দিকে আপনার এই ছোট বড়ো চিহ্নগুলো হাঁ করে থাকবে সেটা বড় 
যেই দিকে যার দিকে হাঁকুটা থাকবে সেটা বড় আর যার দিকে ঠিক পিছনটা বা বাংলায় যদি আমি বলি পাছাটা দিয়ে থাকে তাকে আমরা বলবো ছোট তাহলে দেখেন এখানে মুখ করে আছে কার দিকে ই এর দিকে তাহলে এখানে ই বড় আর পাছা দিয়ে আছে টু এর দিকে সুতরাং টু ছোট সুতরাং ই হচ্ছে দুয়ের চেয়ে বড় আবার এখানে দুই হচ্ছে ই এর চেয়ে ছোট কিংবা ই হচ্ছে দুয়ের চেয়ে বড় যেটাই বলি না কেন একই কথা সবিবাস প্রথম অংশটা কিন্তু আমাদের প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এইবার আমরা দ্বিতীয় অংশটা প্রমাণ করব কিন্তু তার আগে আরও কতগুলো সিদ্ধান্ত আমরা এখানে নেব এটা গণিতের একটা বিশেষ পদ্ধতি এই মুহূর্তে আমার পদ্ধতিটার নামটা মনে আসতেছে না হুম যে কতগুলো ছোট ছোট সিদ্ধান্ত থেকে একটা বড় সিদ্ধান্তে যাওয়া খুব সম্ভবত এটাকে সংশ্লেষণ পদ্ধতি বলে আমার স্পষ্ট মনে নেই আমি হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে বলে দেব এরকম অঙ্ক আসলে তো যাই হোক আমরা দ্বিতীয় অংশে যাব আবার এখন একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখব সেটা হচ্ছে থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল আসলে থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল কত থ্রি এর যদি আপনি ফ্যাক্টোরিয়াল করেন ক্যালকুলেটর চাপেন চলে আসবে সিক্স সিক্সটা টু স্কোয়ারের চেয়ে বড় কিনা এখন আপনি বলবেন এইটাই কেন দেখব আমার প্রয়োজন তাই আমি দেখব সিম্পল আপনি যদি বলেন যে কেন ভাইয়া আপনি থ্রি থেকেই কেন শুরু করলেন ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল কুইক কেন করলেন না টু ফ্যাক্টোরিয়াল কেন করলেন না আসলে এইগুলোর উত্তর আমরা যখন এইগুলোর ব্যবহার করব তখনই এর উত্তর কেন আমরা করেছি সেটা পাবো সরেজমিনে গিয়ে আমরা দেখব কিন্তু আপাতত আপনি আমাকে এটা বলেন যে আসলে থ্রি এর ফ্যাক্টোরিয়াল টু স্কোয়ারের চেয়ে বড় কিনা এটা সত্য কিনা আপনি এইটা বোঝেন মনের মধ্যে প্রশ্ন বুঝবেন না অতিরিক্ত প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন নিয়ে আসবেন না যেটা নিচ্ছি সেটা সত্য কিনা দেখেন থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে সিক্স টু স্কোয়ারের মান হচ্ছে ফোর সুতরাং এহাই স্পষ্ট যে থ্রি এর ফ্যাক্টোরিয়াল টু স্কোয়ারের চেয়ে বড় সিম্পল কোনো সমস্যা নেই ফাইন আবার থ্রির পরে এবার আপনি নেবেন হচ্ছে ফাইভ সরি ফোর নেন থ্রির পরে ফোর সিরিয়ালে যাব এটা টু কিউব নেব আমরা দেখেন ফোরের ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা জানি ক্যালকুলেটর চাপলেই পেয়ে যাব ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল চব্বিশ আর টু এর কিউব ইজ ইকুয়াল আমরা জানি আট টু এর কিউব ইজ ইকুয়াল আমরা জানি আট দেখেন এটা হচ্ছে চব্বিশ এটা হচ্ছে আট সুতরাং এটাও কিন্তু সত্য একইভাবে যদি আপনি পাস দেখান ফ্যাক্টোরিয়াল পাস এটা টু টু দি পাওয়ার ফোরের ওপরে যান অর্থাৎ এখানে কিন্তু ঘাতগুলো বাড়তেছে আর ভিত্তিটা কিন্তু ঠিকই থাকতেছে সব টু বানাচ্ছি আমরা আপনি বলতে পারেন এটা এটা থ্রি নিচ্ছে এটা কেন থ্রি নিয়ে এলেন আসলে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে জন্য আমি এগুলো ব্যবহার করছি কেন করছি সেটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো তো যাই হোক এটা সত্য কি না সেটা শুধু আপনি খেয়াল করেন ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ইজ ইকুয়াল কত হয় আমরা যদি ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ করি তাহলে আসবে একশো বিশ ফাইভের ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল একশো বিশ আর টু টু ফোর ফোর করলে আমরা জানি ষোলো হয় সুতরাং ইহা সত্য যে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন টু টু ফোর ফোর কোনো সমস্যা নেই এইভাবে আমি এখানে ড্যাশ ড্যাশ দেখাবো তার মানে ফাইভের পরে আরও রয়েছে যত সম্ভব আমরা দেখাচ্ছি আমরা মোটামুটি তিনটা দেখাই এই সিদ্ধান্তটা নিলাম এখন এইখানে দেখেন আমি ঠিক বিপরীতকরণ করব অর্থাৎ আমরা জানি এর নিচে কত আছে ওয়ান তাহলে হবে ওয়ান বাই ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আর এখানে হবে ওয়ান বাই টু স্কোয়ার কেননা টু স্কোয়ারের নিচে ওয়ান আছে এখন চিহ্নটার কি হবে ঠিক আছে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেব দেখি কি হয় বইয়ের মধ্যে কি আছে কিংবা কে কি বলল সেটা বিষয় না আপনি নর্মালি দেখেন এইখানে ছিল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ফলে ছিল সিক্স আর এখানে আছে ওয়ান বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই সিক্স আর এ পাশে দেখেন ওয়ান বাই ফোর ধরেন আপনি একটা রুটি একটা রুটিকে ছয় টুকরা করেছেন একে ছয় ভাগ অর্থাৎ একটা রুটিকে ছয় ভাগ করলেন আবার আরেকটা রুটিকে একই পরিমাণ আরেকটা রুটিকে চার ভাগ করলেন এখন বলেন এই টুকরাগুলো বড় হবে নাকি এই টুকরাগুলো বড় হবে আপনি অবশ্যই বলবেন যে ভাইয়া যেটাকে চার চার টুকরা করেছেন যেমন এটা একটা রুটি আমরা এটাকে ঠিক চার ভাগ করলাম আর এটা একটা রুটি একই মাপের যেটাকে আমরা এখন ছয় ভাগ করব দেখা যাচ্ছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দেখেন এই টুকরাগুলো কিন্তু অনেক ছোট আর এই টুকরাগুলো কিন্তু বড় ফলে আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই সিক্সের চেয়ে ওয়ান বাই ফোর বড় এটা কেন হলো ওই যে আমরা বিপরীতকরণ করেছি যেহেতু আমরা উপাদানগুলো বিপরীতকরণ করে ফেলেছি সুতরাং চিহ্নটাও কিন্তু বিপরীত হয়ে যাবে অর্থাৎ ঘুরে যাবে মুখ ঘুরাই ফেলবে ফলে আর সেটার বাস্তব কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম ফলে এভাবে কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন এটা যদি সত্য হয় তাহলে এটাও সত্য ফাইন আমরা মূলত এটা নিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্য আর এই সিদ্ধান্তগুলোই কিন্তু আমরা অঙ্কের মধ্যে ব্যবহার করব
वन बैक्टोरियल फाइव चिन्ह ढुले जाए वन बु टू दि पावर फोर ये डैश डैश तो देखिए तरह और इ धाराटी ढुकब इ धाराटर भरे ढुकब देखी आप तो जानी इ इज इक्ल वन प्लस वन बैक्टोरियल वन प्लस वन बैक्टोरियल टू प्लस वन बैक्टोरियल थ्री प्लस वन बैक्टोरियल फोर प्लस आप टू डैश 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 यहाँ तो जानी भिवर्स एखे वन रही है वन थार्क प्लस एखे ये जो हिसेब करी तो हमें वन बैक्टोरियल वन मान वन थकल प्लस ये क्योंकि स्वाभाविक पर्या जो नहीं आस वन बु प्लस ये लक्ष्य करें वन बैक्टोरियल थ्री छो खुबी भलो कथा वन बैक्टोरियल थ्री छो हिसेब कर वन बिक्स क्योंकि लिखते परि क्यों से लिखबना क्यों ना तो प्रमाण आसबें एट उपाध्य उपाध्ये जमन खुशी तेम कर प्रमाण करा जाए ना निर्दिष्ट को करते हैं सूतरा ये क्षेत्र से फिक्सड एक क्ष से क्षेत्र हे देखें आपने क्योंकि एर आगे जेटा कर वन बैक्टोरियल थ्री एर जगह वन बैक्टोरियल टू स्कोर बसाना जा तब माना वर्धित हो जाए जेम धर जगट एक जटिल एक भलोकर ख्याल करें देखें आपनी एक दाड़ी पाल्ला निलें से हाथे आँखी कर्मकार नई धरें आपनी इन एक के जी दिए इखने एक के जी दिए इखने सामान्य एक पाथर टुकड़ा तुले दिलें ये धरें प्लस एक छोट पाथर टुकड़ा इखने तुले दिलें यार बोलें दाड़ी पाल्ला के समान थे अपनी अवश्य बोलें ना यहाँ तो बड़ो हो जाए अर्थात एट नीचे दिखे नाम ऊपर दिखे उठे जाए नर्माल एक भाव ये देखें वन बैक्टोरियल थ्री एर चे सामान्य एक बड़ो वन बैक्टोरियल सामान्य हक और कतटुक है हक से नहीं बड़ो विषय ना बड़ो विषय हलो वन बैक्टोरियल थ्री एर चे वन बु स्कोर जेटार मान हे बड़ो वन बैक्टोरियल थ्री एर चे वन बु स्कोर एक बड़ो अर्थात हमें यान चेन्ज कर एक बड़ो मान देव आपनी बोलें क्यों वही बोल यिम यह प्रूफ करते हैं तो मान बड़ कर दिए बोलें इर मान छो यहाँ तो मान बड़ कर लम फले पक्ष बड़ो मान छोटो थकबेना सरि समान थकबेना सरि समान थकबेना फले तो थे समान चिन्हटा थकबे ना बर बड़ो हो जाए कारण सामान्य हमें बड़ो कर चाहते बड़ो वन बोर फैक्टोरियल चे बड़ा देखते वन बु किऊ फले बोलते वन बु किऊ एखनी बोलें ये क्यों कर लम यार देखें अपनी वन बद दें बद दिए जो अपनी ये अंशा एक पृथक कर नीन ती दाड़ा इखने इ इज ग्रेटर दें थक इन्हें वन रही है वन थक प्लस रही है प्लस थक ये लक्ष्य करें यो तो वन यान बु प्लस वन बु स्कोर प्लस वन बु किऊब ए बार देखें तो किस देखा जा ना एक धारा एस एखे सुंदर एक धारा एस जेटी गुणोत्तर धारा इहा एक गुणोत्तर धारा तो गुणोत्तर धारा असीमत समष्टि सूत्र जाने ए बन माइनस आर यहाँ हे गुणोत्तर धारा असीमत समष्टि जेहेतु ये इनफिनिटी पर्त सूचक धारा सबगुल अंकते ही इनफिनिटी कथाटी आसे और ये तो सूचक ही सूत्र इ शेषे इनफिनिटी थक फले असीमत समष्टि असीमत समष्टिर क्षेत्र जो हिसेब की करब से हे वन प्लस ए ए देखते वन बस वन बसाय दिल ये वन छो वन माइनस यान जो आर बेर करी तेल आर बेर कर नियम हो द्वित पद के प्रथम पद द्वारा भाग करते हैं तेल हाफ डिवाइड बन नीचे वन लेखार दरकार नहीं मान हम हाफ फले हमें हाफ बसाय दिल बसाय दिए नर्माली हिसेब करब तो इज लेस दें वन प्लस ये एक हिसेब करा जाने लसग हो टू कि एक थे अपनी हाफ बद दें नर्माली एक थे हाफ बद दी हाफ सीम्पल ये टू टी देखें एबार ऊपर चले आसें इज लेस दें वन प्लस टू टा वन साथ गुण हो जाए टू एक्टर टू नीचे वन लेखार दरकार नहीं देखें इज लेस दें एक जो दुई इज इक्ल तीन अर्थात हमारे कांखित प्रमाणटी क्योंकि एबार चले अर्थात द्वित अंशा चले एक बार प्रमाण कर जे टू इज लेस दें इ बार प्रमाण कर लम इज लेस दें थ्री ए बार यो जिन जोड़ा दिए देव अर्थात इ दुटार मध्य एक नेब तेल देखें टू इज लेस दें इ आर इज लेस दें थ्री देखें प्रमाण क्योंकि चले एस ये 
এই পদ্ধতির প্রমাণ আপনি খুব সহজে করতে পারেন এখানে যে বিষয়টি খেয়াল করতে হয় এই যে মানটি যে চেঞ্জ করে আমি বড় মান নিয়েছি কেন নিয়েছি সেটাও আমি স্পষ্ট করে একটু বলার চেষ্টা করেছি আপনি একটু ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নেবেন আমি শুধু এই মানটা বাড়ায় নিয়েছি বাড়ায় নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আমার এখানে যেন একটা গুণত্ব ধারার সৃষ্টি হয় এখন যেহেতু বাড়ায় নিয়েছি ফলে এখানে সমান চিহ্নটা তার ইউজ করা যাবে না যেহেতু এই পক্ষে বেশি নিয়েছি মান তাহলে এটাই হবে বড় এটা হবে ছোট সিম্পল এটা তো আমরা চেঞ্জ করিনি আমরা চেঞ্জ করেছি এই পাশের রাশিটা এবং এই পাশের রাশি ছিল আগে ছোট পরে যখন আমরা এই মানগুলো নিয়েছি সেটা বড় হয়েছে আর কিভাবে বড় হয়েছে সেগুলো তো আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম কিছু সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফলে আপনি এভাবে কিন্তু এই অঙ্কটি করতে পারেন তারপরে যদি আপনার কোনো সমস্যা থেকে থাকে কোথাও কোনো কোনো কোয়েশ্চেন কোনো ছোট্ট কোয়েশ্চেন থাকলেও আপনি কোয়েশ্চেন করেন আপনি একা একটি কোয়েশ্চেন করবেন আপনি সেটার জন্য একটি ভিডিও দেব কোনো সমস্যা নেই আপনি শুধু কোয়েশ্চেন করেন আপনার মন খুলে ফ্রাঙ্কলি কোনো সমস্যা নেই তবে অবশ্যই যৌক্তিক প্রশ্ন করবেন তাহলে রেসপন্স পাবেন এবং খুব ভালো ফল পাবেন আশা করে অঙ্কটি করেন আর এই চ্যাপ্টারের কনক্লুজন হিসেবে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি এইগুলো করলেই ফাটাফাটি আমি এনাফ বলিনি ফাটাফাটি বলেছি অনেক অঙ্ক করা রয়েছে এই আটটি নয়টি ভিডিওতে আপনি এইগুলোই প্র্যাকটিস করেন বারবার এর মতো দু একটি যদি অঙ্ক থেকে থাকে করতে পারেন তবে আমি মনে করি আমি যেগুলো দিয়েছি সেইগুলো একটা সাজেশন আপনি এখান থেকেই কমেন্ট পাবেন সব কমেন্ট পাবেন হানড্রেড পারসেন্ট কমেন্ট পাবেন ইনশাল্লাহ আর তো ভিউয়ার্স ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমি জানি না এটা বলা ঠিক হলো কিনা হানড্রেড পারসেন্ট কিন্তু কমন থাকবে আপনি এর বাইরে বেশি করবেন না অতিরিক্ত করাটা কোনোভাবেই উচিত না কারণ এটা ম্যাথামেটিক্স ম্যাথামেটিক্স সব কিছু মাথায় থাকে না থাকবে না আপনি ধীরে ধীরে অল্প 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 করে মাথার মধ্যে জমাতে থাকেন দেখবেন এক সময় আপনি জাহাজ হয়ে গিয়েছেন হ্যাঁ যারা বলে যে আপনি একবার সব কিছু করেন সব কিছু করেন অনেক তত্ত্ব দেয় হ্যাঁ আমি মনে করি না যে এটা কাম্য এটা গ্রহণযোগ্য সব কিছু আপনার মাথায় থাকবে না বরং আপনার মাথাটাকে খারাপ করে দিতে পারে সেজন্য আমি পরিমিত দেওয়ার চেষ্টা করি আমি হয়তো কথা অনেক বল বেশি বলি আসলে বেশি কথা বলি অল্প তত্ত্ব নিয়ে বা অল্প বিষয়াদি নিয়ে আর বিশেষ করে আপনার ঠিক কোন জায়গাটাতে কোয়েশ্চেন হয় সেটা দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে আপনি যদি আমাকে কোঅপারেট করেন আমি হয়তো আরও ভালো দেব আরও উন্নত করে দেব আপনি আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন যে ঠিক এই জায়গাটাই আমি বুঝিনি তাহলে আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবো বিবাস তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ নতুন আরও একটি চ্যাপ্টার নিয়ে কথা হবে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম